Mi análisis de los audios de Barrabés. La declaración de Barrabés que se filtra en el periódico de Objetiv, que te pongo por aquí, además si lo has visto también en otros vídeos, demuestra un titubeo increíble, demuestra que realmente no sabe qué contestar, demuestra que no está diciendo toda la verdad, porque una persona que dice la verdad, si le pregunta, oye, tú te has llevado el coche, la respuesta será no, no será. Eh, bueno, eh, cuando quieres decir que me llevé el coche, ¿a qué te refieres exactamente? Este señor titubea, ha dicho que ha ido a la Moncloa, esto fue el key de la cuestión por el cual se le imputa, porque oye, pues usted para qué va a la Moncloa si realmente tiene negocios con Begoña Gómez y por qué se reúne con el presidente con el presidente pues él en estos audios reconoce que sí que va a la Moncloa reconoce también que se reúne con el presidente tanto con Begoña como con, incluso con el presidente a solas cosa que llama la atención poderosamente porque dices tú bueno vale bien perfecto eres empresario tienes relaciones con Begoña Gómez que es la mujer de Pedro Sánchez mi pregunta es tendrías relaciones con otra empresaria que no tuviera esas conexiones, pues igual no, ¿no? O igual sí. Bueno, ahí está la defensa y ahí está la acusación. Pero lo que llama poderosamente la atención es que se reúna a solas con el presidente del gobierno y cuando se le pregunta los motivos, tras como he dicho, titubeos, 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 respuestas un poco vagas, de hecho hasta llega a pedir perdón, bueno, sí, es que es mi voz, cuando el juez le dice es que ni se le oye, no se le oye, no se, no se le entiende. Bueno, sí, perdón, señoría, llega hasta a pedir perdón, es decir, lo que demuestra una actitud sumisa, esquiva, dubitativa, porque no sabe hasta qué punto puede decir algo que pueda perjudicar al gobierno que está en España, pues llega a decir que sí, que se reúne con Pedro Sánchez, no vaya a ser que si declara como testigo cometa un delito de perjurio, o no vaya a ser que Begoña Gómez diga que sí, que se reúne con Pedro Sánchez y él, y él diga que no. E entonces el juez le dice, bueno, genial, ¿por qué se reúne con Pedro Sánchez? ¿Son amigos? ¿Qué pasa? ¿Por, por qué es el motivo de esta reunión? Y dice que bueno, que es para hablar de cómo están eh, las innovaciones empresariales en España. A lo cual yo digo, de verdad tenemos que creernos esto. De verdad no tenemos un ministerio con un ministro específico y especializado para esto, con miles de puestos debajo del ministro que hablan sobre economía e inversiones y empresas en España. De verdad no te reúnes con la Confederación de Empresarios Española, con los presidentes de todas las federaciones de empresarios para hablar de cómo están las innovaciones en el sector empresarial, sino que te reúnes con un único empresario que por cierto no es ni el dueño de Hacendado ni es el dueño de, de Inditex. Que esas, con, con los cuales podrías hablar de innovación porque son los que generan aquí realmente puestos de trabajo para españoles. Nos lo tenemos que creer. La pregunta es, ¿te lo crees tú? Porque es que yo no sé si quizás pues Pedro Sánchez tiene las miras tan cortas que dice bueno, voy a hablar de innovación dentro de mis cosas a pesar de que tengo un ministerio para eso, tengo un ministro para eso y no es competencia mía como presidente sino que simplemente mi consejo de ministro que me reúno ya toco ese tema. ¿Tiene tanto tiempo libre como para escribir un tercer libro? ¿Tiene tanto libre, tiempo libre como para reunirse con este hombre a hablar de innovación? ¿Tú te crees eso? Es mi pregunta. Aquí te cuelgo los audios para que le eches un vistazo y me digas qué opinas tú y sobre todo me digas si realmente crees que está diciendo la verdad y crees que realmente fue un lapsus de Pedro Sánchez que dijo, oye, pues ya que estamos, por darle el beneficio a la duda, ¿no? Pues ya que estamos y ya que es amigo de mi mujer y socio de mi mujer, voy a reunirme con él a ver que me cuente cómo está España. ¿Podría ser así? Aquí te lo dejo, ¿vale? Déjame qué es lo que opinas en los comentarios. ¿Usted en alguna ocasión ha ido por el complejo presidencial del Palacio de la Moncloa? Sí. ¿Cuántas veces? Pues no sé cuántas veces, tampoco muchísimas, pero... Eh, pues habré ido que cinco veces, veces así. Vale, pero cinco, no, no quería decir una cifra exacta, lo puedo decir exactamente, pero algo así diría como varias, varias veces a, a ver a una joven por el tema del máster y luego fui pues a, a ver a Pedro Sánchez por no sé, yo creo que una vez o dos y ya está ¿Y fue a iniciativa suya o a iniciativa de las personas con las que se dice haberse reunido? A ver, yo siempre que fui fui con invitación yo nunca he llamado a mi sitio ¿Y cuáles fueron los temas objeto de las conversaciones? 
Pues con Begoña Gómez siempre fue el tema del máster y con Pedro Sánchez yo creo que él está haciendo como una ronda o algo así y, y con empresas y eso pues era para, para tener mi opinión ¿no? sobre cómo estaba con la innovación en España, los temas de las pequeñas y medianas empresas, pues las cosas de las que yo sé. ¿Y quién más había presente? Pues a ver, eh, vamos a ver, en la reunión con Pedro Sánchez, con, a ver, con Begoña, yo creo que estaba ella y yo creo que varias veces había alguien más, no sé quién, algunas, algunas mujeres, que yo creo que se llamaban en el máster, ¿vale? Yo creo que hay gente que ha trabajado con ella allí, pero no las conozco con este nombre. Y, y luego tuvimos una reunión en la que estaba, eh, yo creo que, no recuerdo, Manuel de la Rocha, yo creo que es una reunión y había otra persona, yo no sé qué era, alguien también así de, de poder. Y luego en una estuvieron eh, Begoña Sánchez y también Pedro Sánchez de la Cruzada. ¿Vale? Y, y ya está, eso es la gente. Yo creo que no había nadie más que no, vamos, me puede saltar a alguien, pero... No, no, me ha contestado usted a las personas que había cuando se reunió usted con doña Begoña Gómez y cuando se reunieron en Osuna, ha dicho. No, Osuna no lo he dicho. Es que no es se le oye muy bien. Disculpe, es muy bueno, perdónenme. Eh, a ver, cuando me reuní con Begoña Sánchez, normal, yo creo que alguna vez estaba sola pero normalmente he estado con alguna persona que ha trabajado con ella, algunas mujeres que trabajaban con ella, eran siempre chicas, y que, pero que no me expresé el nombre, ¿vale? Era gente de su vida. Y cuando me reuní con Pedro Sánchez, estuve en dos reuniones, en una estaba Manuel de la Rosa, y había otra persona, pero no recuerdo quién era, de, pues de su nivel, y en la otra estuvimos, eh, a ver qué me acuerdo bien, estuve bien, me acuerdo perfectamente. Estuvimos, estaba Doña Sánchez, estuvo Pedro Sánchez, estuvo Alberto Barreiro, que es una persona del mundo del diseño, y yo. Y fue una conversación sobre innovación corta, la verdad, porque él se tuvo que ir a una llamada. Muy corta. 